আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সুস্থ থেকে প্রত্যেক টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যারেন্টিং সিরিজের আজকের এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে বিষয়গুলো আমাদের জীবনের সাথে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে এবং যে বিষয়গুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারছি না যার কারণে তার একটা খারাপ প্রভাব কিন্তু আমাদের সন্তানের উপর পড়ছে সেরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভিডিওর কলেবরটা একটু বড় হতে পারে সেজন্য আশা করছি যে আপনারা আমাদের সাথে থেকে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন আজকে আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করতে যাচ্ছি যে কয়েকটি বিষয় আপনাকে অবশ্যই অ্যাভয়েড করতে হবে আপনার সন্তানের ভালোর জন্য সেরকম ছয়টি বিষয় আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না চলে যেতে চাচ্ছে আজকের মূল আয়োজনে মূল আয়োজনে যাওয়ার বইয়ে প্রতিনিয়ত আপনাদের কাছে যে বিষয়টা আমরা বলে থাকি আর সেটি হচ্ছে যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন আর নিয়মিত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না আর হ্যাঁ আপনার ভালো লাগা এবং মন্দ লাগাগুলো আমাদেরকে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে আর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারেন আপনার বাচ্চার সমস্যা সম্বলিত তো আর কথা না বলে চলে চলে যাই আজকের মূল আয়োজনে এই যে প্যারেন্টিংটা আমরা করি বা আমরা সন্তান প্রতিপালন করে থাকি এই সন্তান প্রতিপালন যখন আমরা করছি তখন অনেক নেগেটিভ বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের সন্তানদের উপর অনেক খারাপ প্রভাব ফেলে সেই বিষয়গুলি আমরা অ্যাভয়েড করি না বা আমরা অ্যাভয়েড করার চিন্তাও মাথায় আনি না সেরকম ছয়টি বিষয় আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরছি তার ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে না বলা বাদ দিন সন্তানদেরকে না বলাটা বাবা মায়ের কাছে একটা আর্ট হিসাবে বর্তমান সমাজে পরিগণিত হয়েছে না মানে হচ্ছে একটি নেগেটিভ শব্দ আর এই নেগেটিভ শব্দ দিয়েই কিন্তু সন্তানের জীবন শুরু হয়ে যায় এবং সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি শুনে থাকে সেটি হচ্ছে না অর্থাৎ এই জিনিস ধরা যাবে না এই জিনিস করা যাবে না এটা করো না সেটা করো না অর্থাৎ শুধু না না আর না কিন্তু আমরা চাইলেই কিন্তু এই নাটাকে পরিবর্তন করে অন্যভাবে একটু বলতে পারি যে বলতে পারাটা আপনার আমার সন্তানকে অত্যন্ত বড় মানুষে পরিণত করবে এবং অত্যন্ত বড় মনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করবে সেজন্য আমাদের সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের বাচ্চাদের প্রতিপালন করতে গিয়ে তার শব্দ বাদ দিতে হবে সেটি হচ্ছে যে না অর্থাৎ নায়ের পরিবর্তে কিন্তু আমরা অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারবো যখন আমার সন্তান আমার কাছে কোনো বায়না করলো যেমন ধরুন সে আপনার কাছে বা আমার কাছে চকলেট কিনে চাচ্ছে এই মুহূর্তে আপনি আমি চকলেটটি দিতে চাচ্ছি না সেখানে আমি সরাসরি না বলবো না নাটা না করে যদি আমরা তাকে বলি যে আমি জানি তোমার এখন খুব চকলেট খেতে মন চাচ্ছে তাই না চকলেটটি কিন্তু আমরা পরে তোমাকে অবশ্যই কিনে দেব এর জন্য একটু সময় লাগবে তার চেয়ে বরং চলো আমরা একটা কাজ করি অর্থাৎ এইভাবে বলে তাকে প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে অন্যদিকে আপনি নিয়ে যাবেন তার চিন্তাকে ডাইভার্ট করে দিবেন তার চিন্তাকে অন্যদিকে কনভার্ট করে দিবেন এইভাবে করে আমরা যদি চিন্তা করি বা এভাবে করে যদি আমরা আমাদের সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলি আমরা না শব্দটি সন্তানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব না ফলশ্রুতিতে সন্তানটি পজিটিভ ম্যানার হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার ডিকশনারিতেও না শব্দটি থাকবে না দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমরা বাদ দিব সেটি হচ্ছে যে হর হামেশা আমরা করে থাকি বাচ্চাদের মধ্যে পার্থক্য বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু একটি বাচ্চার সাথে আমার এক বাচ্চার সাথে আর এক বাচ্চার পার্থক্য করে থাকে আমার এক বাচ্চার সাথে আমার আর এক বাচ্চার তুলনা করে থাকি এই বিষয়টি বাচ্চাদের মাথায় এমনভাবে নেগেটিভ একটি ইম্প্যাক্ট ফেলে যার কারণে বাচ্চা দেখবেন যে জেদি হয়ে যায় রাগি হয়ে যায় এবং বাচ্চার মাঝে একটা অ্যাভয়েডিং ট্যান্ডেন্সি অর্থাৎ আপনাকে এবং আমাকে অ্যাভয়েডিং একটা ট্যান্ডেন্সি করে উঠে সেই জন্য বাচ্চার মধ্যে পার্থক্য করব না যেমন ধরুন আমাদের অনেক বাচ্চার আছে বয়স দশ বছর অনেক বাচ্চার আছে বয়স আট বছর অনেক বাচ্চার দেখা যাচ্ছে যে বয়স চার বছর এখন আমরা যখন চার বছরের বাচ্চাটির দিকে ফুল কনসেনট্রেশন দিচ্ছি দশ বছরের বাচ্চাটির দিকে একদমই কনসেনট্রেশন দিচ্ছি না তখন তার মাঝে একটা নেগেটিভ মেন্টালিটি আমার সম্পর্কে অর্থাৎ বাবা মার সম্পর্কে একটা নেগেটিভ মেন্টালিটি গ্রো করে যার কারণে যখন আমি তাকে অ্যাভয়েড করছি তখন সে অন্য জায়গায় গিয়ে অর্থাৎ অন্য রুমে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস ছুঁড়ে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সে হয়তো জানালার যে পর্দাটা আছে সেখানে একটু ছিঁড়ে ফেললো অথবা যে কোনো ধরনের একটা ছোটোখাটো ক্ষতি করে বসে কারণ হচ্ছে যে আমি যে তাকে অ্যাভয়েড করলাম বা তার দিকে আমি মনোযোগ দিলাম না সে কারণে সে হচ্ছে অন্য জায়গায় গিয়ে তার রাগটাকে একটু নিরসন করার চেষ্টা করলো অথবা অন্যদিকে রাগটা ডাইভার্ট হয়ে গেল যার কারণে 
বাচ্চাদের মধ্যে পার্থক্য করা অর্থাৎ সেটা আদরের ক্ষেত্রে হোক সেটা কোনো জিনিস দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক কোনো গিফট দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক যে কোনো বিষয়ে যদি বাচ্চাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা হয় সেটা বাচ্চার জন্য অত্যন্ত নেগেটিভ এবং মারাত্মক একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সেই জন্য বাচ্চাদেরকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ একটি ব্যবহার গড়ে তুলতে হবে তৃতীয় যে বিষয়টি আপনাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে সেটিও আমরা হর হামাশা করে থাকি অযথা চিৎকার চেঁচামেচি অযথা চিৎকার চেঁচামেচি করাটা আমাদের অনেকটা স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় বাংলাদেশের অলমোস্ট এইটি পারসেন্ট বাবা মায় আমরা আমাদের বাচ্চাদের সাথে যে কোনো কারণে যদি ছোটোখাটো কোনো ভুলও করে থাকে তারপরও দেখা যাচ্ছে যে তাদের প্রতি যে আমাদের রাগ বা আমাদের যে রাগের মাত্রাটা সেটা অত্যন্ত অনেক বেশি হয়ে থাকে এবং আমরা অযথা চিৎকার চেঁচামেচি করে থাকি যেখানে চিৎকার চেঁচামেচি না করলেও চলে সেখানেও আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করে থাকি অর্থাৎ মানে বাচ্চাকে সবসময় আমাদের কন্ট্রোলের একটা মেন্টালিটি থাকে ওভার কন্ট্রোলিং মনোভাব আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে দেখে থাকি যার কারণে একটি কথা প্রচলিত আছে যে বেশি টানলে যে জিনিসটাকে যদি কোনো রসিকে আপনি বেশি টানতে যান তাহলে সেটা ছিঁড়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে সেই জন্য বাচ্চাকে ওভার কন্ট্রোলিং মনোভাব না দেখিয়ে বাচ্চাকে বাচ্চার সাথে অযথা চিৎকার চেঁচামেচি আমাদের করা যাবে না করাটা ঠিক না এই অভ্যাসটাকে আমাদেরকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে চতুর্থ যে বিষয়টি আপনাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে সেটি হচ্ছে অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার আমরা হর হামেশাই আমাদের ছেলে মেয়েদের সাথে যে কোনো ধরনের যদি দোষ পেয়ে যায় অথবা আমার স্ত্রীর সাথে অথবা আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমরা আশেপাশের মানুষের সাথে যখনই দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো বিষয় আমরা ইন্টারাকশন করছি সেখানে রাগের মতো কোনো একটা বিষয় ঘটে গেলেই আমরা অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ আমাদের সংসারে বা আমাদের পরিবারে যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো থাকে তারা কিন্তু এই অশ্রাব্য ভাষা যখন আমার কাছ থেকে শুনবে আপনার কাছ থেকে শুনবে তারা কিন্তু ওই অশ্রাব্য ভাষাটা তাদের ব্রেনে গেঁথে নেবে এবং তারা ওই ভাষাটাকেই আবার পরবর্তীতে ইউজ করবার জন্য চেষ্টা করবে এই জন্য অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার আপনাকে আমাকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে পঞ্চম যে বিষয়টি আমরা করতে খুবই অভ্যস্ত কিন্তু এটা অবশ্যই বাদ দিতে হবে সেটি হচ্ছে যে আপনার আমার বাচ্চার দুর্বল দিকের সমালোচনা করা বা ওই দুর্বল দিকটা নিয়ে হাসি তামাশা করা অথবা ওই দুর্বল দিকটা নিয়ে তাকে গালিগালাজ করা গালমন্দ করা এই বিষয়টি অবশ্যই বাদ দিতে হবে কারণ হচ্ছে বাচ্চার যে দুর্বল দিকটি আছে সেই দুর্বল দিকটিকে কনসার্নে এনে ওই ওই দুর্বল দিকটিকে আমার সামনে এনে প্রয়োজনে আমি একটা লিস্ট করতে পারি যে বাচ্চার কি কি দুর্বল দিক আছে সেই দুর্বল দিকগুলো সরানোর জন্য সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাতে পারি আমরা দুর্বলতা কীভাবে কাটাতে পারি সেই জন্য বাচ্চাকে আমরা সেভাবে গড়ে তুলতে পারি সেভাবে পরামর্শ দিতে পারি কিন্তু আমাদের মারাত্মক বদ অভ্যাস হচ্ছে আমরা যখনই বাচ্চার মধ্যে কোনো দুর্বলতা পাই সেই দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে বা সেই দুর্বলতাকে পুঁজি করে বাচ্চাকে অনেক শাসিয়ে থাকি বাচ্চাকে অনেক খারাপভাবে শাসন করে থাকি অনেক মন্দ ভাষায় তাকে গালিগালাজ করে থাকি যার কারণে ওই দুর্বলতা আরও বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং ওই দুর্বলতা কাটাতে বাচ্চা আর সাহস পায় না বা ওই দুর্বলতাটাকে বাচ্চা অনেক ভয় পেয়ে যায় যার কারণে সেই দুর্বলতাটা তার সামনে একটা পাহাড়ের সমান হয়ে দেখা দেয় এই জন্য বাচ্চার যে দুর্বলতাগুলি আছে সেই দুর্বলতার আমরা সমালোচনা করব না সেই দুর্বলতাগুলো দূর করবার জন্য চেষ্টা করব এই জন্য বাচ্চাদের দুর্বলতার সমালোচনা করার যে বদ অভ্যাস সেটা অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে ষষ্ঠ যে বিষয়টি আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে সেই বিষয়টি অত্যন্ত প্রাগমেটিক ষষ্ঠ যে বিষয়টি আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে সেই বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও খুবই সত্য যে আমাদের পারিবারিক জীবনে সেই বিষয়টি আমাদের সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যা আমরা বুঝতেও পাচ্ছি না আর সেটি হচ্ছে কৌতুক করেও কখনো বাচ্চার সামনে মিথ্যা বলবেন না মিথ্যা বলা বাদ দিন আমরা দেখা যাচ্ছে যে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক কিছু অনেক ধরনের স্ট্রেসকে আমাদের নিতে হয় অনেক ধরনের পরিবেশকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয় কিন্তু এই পরিবেশকে হ্যান্ডেল করতে গিয়ে বা অনেক ধরনের স্ট্রেস নিতে গিয়ে অনেক সময়ই আমরা দেখা যায় যে বাচ্চার সামনে মিথ্যা কথা বলে ফেলি ইভেন এমনও হয়ে থাকে যে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দিয়েও সেই মিথ্যা কাজটি করিয়ে নিই বা মিথ্যাটি করতে বলি যেমন আমি বাসায় আছি আর ওই মুহূর্তে আমাকে কেউ খুঁজতে এলো অথবা আমাকে কেউ খোঁজ করছে অথবা ওভার ফোনে যদি আমাকে কেউ খোঁজ করে তাহলে আমি হয়তো বাচ্চাকে ফোনটা দিয়ে দিয়ে বলছি যে বলো বাবা বাসায় নেই অথবা বলো আমু বাসায় নেই এভাবে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের বাচ্চাদেরকে মিথ্যা বলাতে একটা প্রলুদ্ধ করছি মিথ্যা বলাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি বা প্ররোচিত করছি এই যে মিথ্যা বলাতে উদ্বুদ্ধ করছি বা প্ররোচিত আমরা করছি সেটি কিন্তু আমাদের 
পারিবারিক জীবনের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে কিন্তু পরবর্তী জীবনে আসছে অর্থাৎ বাচ্চা কিন্তু ধরেই নিচ্ছে যে আমরা মিথ্যা বলাতে অভ্যস্ত অথবা এই মিথ্যা বলাটা স্বাভাবিক ব্যাপার এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার না এবং মিথ্যা বলাটা অনেকটা আমাদের কাছে এখন আর্টের মতো হয়ে গেছে অর্থাৎ আর্টিস্টিক ওয়েতে আমরা মিথ্যা বলি এবং অকৃত্রিমভাবে মিথ্যা বলি এমনভাবে মিথ্যা বলি যে বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে এটা ধরেই নিচ্ছে যে এভাবে মিথ্যা বলা যায় বা মিথ্যা বলাটা কোনো অন্যায় কিছু না এই জন্য বাচ্চাদের সামনে আমরা যখন থাকব প্রকৃত অর্থে কোনো সময়ই মিথ্যা বলাটা উচিত নয় তারপর আমরা খেয়াল রাখব যে বাচ্চাদের সামনে বিশেষ করে বিশেষ সিচুয়েশনে বাচ্চাদের সামনে আমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকব অর্থাৎ মিথ্যা বলা থেকে যদি আমরা বিরত থাকতে পারি তাহলে বাচ্চার ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে তো সুপ্রদর্শক আজকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে ছয়টি বিষয়কে আমাদের জীবন থেকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের বাচ্চারা আমাদের মনের মতো হয়ে গড়ে উঠবে এবং আমাদের বাচ্চারা আমাদের দেশ এবং সমাজের জন্য কোনো কিছু করতে পারবে এবং আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী তারা আমাদেরকে প্রাপ্তিটা এনে দিতে পারবে তো সুপ্রদর্শক সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সন্তানেরা আপনাদের নয়ন জোড়ানো সন্তান হোক আপনাদের সন্তানেরা আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করুক সেই শুভ প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ